sisters. Luke chapter 17, verses 3 to 19. Verse 3. Take heed to yourselves, if thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Verse 11. And it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go shew thyselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? But where are the other nine? There are not found that return to give glory to God, save the stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Here we see three stories that tell the same truth. Let's start with verse 5. And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. Now why do you think the disciples asked Jesus to increase their faith? It's because... Forgiveness is not an easy thing to do. In fact, it seemed like an impossible thing to do, to forgive someone if they've done wrong to you seven times that same day for the same reason. To most of us, that sounds impossible. But see Jesus' response in verse 6. Verse 6, And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto the sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. What Jesus is saying here is that all you need is a little bit of faith, just as small as a mustard seed, because that faith can grow so much more than before. What was unseeable, but now can be seen by everyone around you. Many of the great women and men of faith started off just like you and me. We all start from somewhere, and that is the first time we believed in Christ as our personal Lord and Savior. That was the seed from which we grow. And from there, Jesus says to the disciples that they can command the sycamore tree to uproot and plant itself in the ocean, if they believe. Dear sisters, believing is not wishing for something to happen. It is believing that it already has. All we need to do is obey God's commandments. That's what it means to have faith, and we can see that in the following verses. Verse 14. And when he saw them, he said unto them, Go shew thyselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. As we read from these verses, there were ten lepers asking Jesus to heal them, and we learn that Jesus commands them to show themselves to the high priest, but later we see only one grateful person out of the ten come back and glorify God. What this indicates is that the others probably erased it off as a coincidence, and made an excuse of how it happened. Don't we do that sometimes? 
A test was supposed to happen, but got cancelled. An accident happened on the road nearby. A deadline was extended. No one in the family got tested positive or had symptoms, but all was okay. These things that happen around us are not by mere chance. It's because someone was praying for you or God had protected you from harm. Although those that are going through tough times now is a totally different situation and God knows what you're going through. But what I want to focus on is faith. Faith can carry us through any trial we face, but we need to believe in the one who can do all things and not assume that these things were supposed to happen. So as recap, we see that Jesus commands us to forgive others every time they do wrong, even when they repent and ask for forgiveness every time. So we ask Jesus to increase our faith and help us to forgive others just as the disciples asked. And finally, Jesus responds by reminding us that through the mustard seed of faith of when we first believed, we can grow. So Jesus shows a real-life example of healing ten lepers by commanding them to see the high priest, and on the way they were healed. But one came back and glorified God, which indicates that he was the only one who believed in God's wonder-working healing. All the rest probably wrote it off as a coincidence. And that's why Jesus tells the one leper in verse 19, saying, And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Dear sisters, if you feel a difficult situation or task is in front of you, remember the faith you had when you first believed, and you will know that God is in control. He will help you do impossible things. May his name alone be glorified. Amen. sisters, rest in you. I'm sure there are times when we feel that we can't sleep at night, or we're just staring at the ceiling, and either our mind wanders with many thoughts, or it goes blank, unable to think of anything. Though sleepless nights can be connected to worries in our life, like joblessness, the well-being of our loved ones, and unexpected events. And if you're a student, your worries may seem small to others, but as you and I well know, they may be taking up the bulk of our worries. But no matter which stage you are in life, and no matter if your worries seem small or large, He, our Heavenly Father, will and is always listening to our worries and prayers. Dear sisters, if it matters to you, then it matters to Him. Why? Because First Peter chapter 5, verse 7 says, Casting all your care upon him, for he cares for you. And Matthew eleven twenty eight to 30 says, Come to me, all who you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. I'm sure we've read these verses multiple times, but they are especially powerful when we are going through a difficult situation, because through these verses, we will come to realize that God was with us all the time. He has been with us all the way, and he will never leave us nor forsake us, as seen in Hebrews chapter 13, verse 5. He is our rock and our fortress, and our ever-present help, 
and he has never failed us before. He is our chief cornerstone. He is immovable. He loves us so much, more than we can ever think or imagine. We can have full confidence in him because he gave himself for us. He died in our stead. Have you ever heard of anyone, especially God, willing to take our punishment, our judgment, to take our place and say, please don't take them, take me? Even though he did nothing wrong, he is willing to be pronounced guilty so that we could go free. Let me tell you something, sisters. No one would ever do that for you. There is nothing we can say but thank you, Jesus. It's because of him the restlessness of our hearts will be put at ease. Let's sing this song together. You dwell in the songs that we are singing, rising to the heavens, rising to your heart, your heart, our praises, filling up the spaces in between our frailty and everything you are you are the keeper of my heart and i'm restless i'm restless till i rest in chapter 11 28 jesus says come to me all you who labor and are heavy laden and i will give you rest may his name alone be glorified amen
ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്ന് അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന നിനക്ക് പേറുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ഇത് ഷർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതിനെ എഴുതുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇത് അർത്ഥവത്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കാണാത്തത് അതിന് അനേക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവമുൻപാകെ ചത്തതാ ചത്തതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് വരുന്നവർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അത് പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം യാക്കോബ് യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം യാക്കോബ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അവൻ നീതിയായി കണക്കിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പേർ പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു തൻ്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ മടി കാണിക്കാതെ പ്രവർത്തിയാൽ അത് തെളിയിച്ചു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായ ആയിട്ടുള്ള സൽപ്രവർത്തികൾ സ്വയം ഉയരുന്നതിനല്ല കർത്താവ് ഉയരുന്നതിനും കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായിട്ട് തീരണം ഇവിടെ നാം കണ്ടു ഒന്നാമതായി ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല അതിൽ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കാത്ത ഉടലെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം മൂന്നാമത് ദൈവം നാം മുഹൂർത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരിക്കണം നാം ഉയരാതെ ദൈവം ഉയരാ ഉയരണം അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ പ്ര അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർണ്ണതയുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാ നിനക്ക് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുകയാണ് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഈ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള അവർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് അവരുടെ അവരുടെ പഴ പഴയകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സൽപ്രവർത്തി അവർ ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് പറവാനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇതൊന്നും അവർക്ക് പറയുവാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിടെ പറയുകയാണ് നിനക്ക് ജീവനുണ്ട് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നീ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നീ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ അവസ്ഥ മരിച്ച അവസ്ഥയാണ് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കുക എഫ് പി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവരോട് കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാ
തൻ്റെ മക്കളോട് ഈ സർദീസിലെ സഭയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നീ ഉണരുക ഉണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്നാധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്നെ വെള്ളി വിലയേറെ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധം എന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെന്ത് പോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ അത്രേ നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഉണരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വെന്ത് പോകാത്ത പ്രവൃത്തിയും വെന്ത് പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയും നാം പൊന്നെ വെള്ളി വിലേറിയ കല്ല് മരം പുൽ എന്നുകൊണ്ട് നാം പണിതുവെങ്കിൽ അത് എന്നത്തേ എന്നത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും എന്നാൽ അത് അതിന് പകരമായിട്ട് നാം മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ കൊണ്ടാണ് പ പണി പണി പണിതുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം അന്ന് നശിച്ചു പോകും അത് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടത്തിന് കാരണമായി തീരും നാം വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രവർത്തി ചെയ്തു നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മരം പുല്ല് വൈക്കോലാണോ അതോ വിലയേറിയ പൊന്നെ വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് എന്നിവയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണരാം പൂർണ്ണതയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ സർദീസിലെ സഭകൾ സഭയിൽ ചിലർ വിശ്വസ്തയോടു കൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവർ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടു കൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്ത സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു മാത്രമല്ല അവർ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരുന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തി പൊന്നെ വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു അവരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കൊണ്ട് അവർ യോഗ്യ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവന് വെള്ള ഉട് വെള്ള ഉടുപ്പ് കൊടുക്കും ഇവിടെ അനേക പ്രതിഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവർക്ക് വെള്ള ഉടുപ്പ് കൊടുക്കും മാത്രമല്ല അവരുടെ പേര് അന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ പേര് ഏറ്റുപറയും അവൻ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ പേരും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും പേർ ചെല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ഒരിക്കലും ലജിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല നിത്യതയിലും അവർ അവർ അഭിമാനമായിട്ട് അവർക്ക് ജയിക്കുന്ന ജയി ജയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും അവർക്ക് വെള്ള ഉടുപ്പ് കിട്ടും മാത്രമല്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ പേർ വിളിക്കപ്പെടും പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നാം ഇവിടെ നാല് കൂട്ടം ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഒന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നിനക്ക് ജീവനുള്ളവർ എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അവിശ്വസ്തയോടുകൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ പൊൻ പുല്ല് മരം കൽ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പണിതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ നാലാമത്തവർ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർ ഈ നാല് കൂട്ടരിൽ നാം ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പേര് അന്ന് ഏറ്റുപറയുമോ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടതായി വരുമോ ഈ നാലാമത്തെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനുള്ള കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്